ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ടെക് ഇനി പഞ്ചോപ്പിൻ സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ആഡ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആഡിൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ സ്പോൺസർ നേരിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ആഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് മാനേജർ വഴിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുത്താം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് മാനേജർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ കിടക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് മാക്സിമം വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ബിസിനസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആഡ് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് എയിം കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അധികമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ലോഡിങ് ആയി വരുന്ന ആഡ് മാനേജറാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് മാനേജറാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് മാനേജർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നെയിമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റാർട്ട് എഗെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് എഗെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് അതായത് ആഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ബാക്കി നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സി ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഇനി ക്യാമ്പയിൻ ഗോളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാറ്റി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് ഉണ്ട് റിയാഡ്സ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഇനി ക്യാമ്പയിൻ ഗോളിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ആപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ആപ്പാണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഓക്കെ ആപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വിൽ ടു യുവർ ബ്രാൻഡ് മേക്ക് കണക്ഷൻസ് ഞാൻ മേക്ക് കണക്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾസ് ഇതാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാമ്പയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ താഴെ വന്നിട്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ക്യാമ്പയിൻ ബഡ്ജറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കാം മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റും കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഡെയിലി ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ബെറ്റർ ആണ് ഇത്ര തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് പെർ ഡേ ഓക്കെ ലോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു നോക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടാർജറ്റ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാൻ മനസ്
അവർ എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തത് ഞാൻ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഓക്കെ ആപ്പിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൻ്റെ ചോദിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാഫിക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിൽ വേറെ ചോദിച്ചേനെ ഓക്കെ ഇൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നടത്തേ കൺട്രി കൊടുത്തപ്പം ഓക്കെ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻറ്റിനെ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ കസ്റ്റംസ് ഓഡിയൻസ് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരുള്ള ലൊക്കേഷൻ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം ജെൻഡർ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ബ്രാൻഡ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ടാർജറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ആടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിവിടെ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പറ്റും ഏജ് വെച്ച് പറ്റും ജെൻഡർ വെച്ച് പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ കൊടുത്താൽ മതി സേവ് കൊടുത്താൽ മതി സേവ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓഡിയൻസ് നെയിം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും ഓക്കെ സേവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ പറയാം ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തി ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓഡിയൻസിൽ നമ്മൾ എന്തോ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എറർ കാണിച്ചത് എന്താ കൊടുക്കാത്ത ഓക്കെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ഓ അത് കൊടുത്തില്ല സ്പെൻഡിങ് കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കാം ഇരുപത് ടാർജറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ അനുസരിച്ചിനുള്ള കോസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതാണ് എറർ കാണിച്ചത് അത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ദിവസം വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു നമ്മൾ സേവ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തു അതിലോട്ട് പോകാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുക ഇത്ര ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം അതും ചെയ്തു കേട്ടോ പ്ലേസ്മെൻറ്റും ബഡ്ജറ്റും ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരേ സെക്ഷനിലായിരുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റിലോട്ട് വരാം അവിടെ നമ്മൾ ആടിനെയും ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താഴെ നമുക്ക് അഡിറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് പേജ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ താഴെ സെലക്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം സിംഗിൾ ഇമേജ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കുറവ് കുറവ് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ മാറി മാറി നിൽക്കും അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് സിംഗിൾ പേജ് കൊടുത്താൽ മതി റോസ് കൊടുത്താൽ നന്നാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സിംപിൾ ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ റോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കാം താഴെ ടെക്സ്റ്റും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇമേജ് കൊടുക്കാം വീഡിയോ സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറെ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ സ്ലൈഡ് ഷോ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആടിൻ്റെ പിക്ചർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോ വീഡിയോ പിക്ചറോ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ കുറേ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കാം ടെക്കിൻ്റെ ആൻഡ് ടെക്കൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ
നിങ്ങൾ ഈ ആട് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ നോ അതൊക്കെ കുറേ ബട്ടണിലുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഞാനിപ്പം ആപ്പിൻ്റെ അടുത്തോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വേറെ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രാക്കിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രാക്കിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഇറർ കണ്ടു അതെന്താ നമ്മൾ നോക്കാം അത് മുകളിൽ എന്താ നമ്മൾ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വിട്ടു അത് വിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇറർ കാണിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക നെയിം കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അഡ്രസ് ടു കൊടുക്കുക ടൗൺ കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഞാനതൊന്നും വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് എറർ തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ആ എറർ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഫോർവേഡ് ആയത് ഓക്കെ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആടാവുന്നതാണ്